Xin chào mừng các bạn đã trở lại với series VBA dành cho mọi người Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu một đoạn VBA rất là nhỏ thôi nhưng mà sẽ có tác dụng rất lớn Đoạn VBA này Xin chào mừng các bạn đã trở lại với series VBA dành cho mọi người Hôm nay chúng ta sẽ đi cùng nhau viết một đoạn VBA nho nhỏ Để chúng ta có thể tạo được những bảng tính mới dựa trên Tên của những bảng tính đã có sẵn, ví dụ như là ở cột A ở đây là những bảng tính có tên từ tháng 1 cho đến tháng 12 Thay vì phải bấm vào cái nút tạo bảng tính mới ở trên Excel sau đó lại phải đổi tên lại của các bảng tính này Thì chúng ta sẽ viết một đoạn VBA nho nhỏ để chúng ta có thể làm được điều này hoàn toàn cố định Ở đây chỉ có 12 tháng và nếu các bạn có nhiều hơn thế thì cũng không có vấn đề gì cả bởi vì VBA sẽ giúp chúng ta làm điều này rất nhanh chóng bằng cách là bấm vào một nút thôi Chúng ta sẽ có toàn bộ những bảng tính với những cái tên tương ứng này Ví dụ như sau Các bạn đã thấy rất là nhanh chóng chúng ta đã có bảng tính từ tháng 1 cho đến tháng 12 rất là nhanh chóng Vậy làm thế nào để chúng ta có thể viết được đoạn VBA này? Về đầu tiên chúng ta sẽ đi làm là các bạn sẽ tạo một bảng tính mới Ở đây mình đã tạo một bảng tính mới và viết sẵn tên của những bảng tính mà mình muốn sẽ tạo ra vào cái cột A này Và chúng ta sẽ lại trở lại với trình soạn thảo VBA quen thuộc của chúng ta bằng cách bấm phím Alt F11 ở trên bàn phím Và sau đó thì chúng ta có thể bấm chuột phải vào cái khoảng trắng ở đây chọn Insert và chọn Module và ở đây thì mình sẽ viết một sắp mới sắp này có tên là tạo bảng tính và đầu tiên thì chúng ta sẽ cần hai biến đó là biến my cell as range và một biến nữa là my range as range sau đó thì chúng ta sẽ phải sử dụng từ khóa set để chúng ta có thể set được cái my range này là bằng chúng ta sẽ Đổi tên cái bảng tính Chúng ta có ở đây thành bảng tính tổng kết Để cho nó giống cái ví dụ mà mình chỉ cho các bạn vừa nãy Rồi sau đó mình sẽ bấm vào đây là tổng kết Đúng như vậy Và dấu chấm Chúng ta sẽ cần Cái ô A1 Ở đây Và chúng ta lại tiếp tục sử dụng Set my range Bằng range một lần nữa Và cái từ khóa range này, cái hàm range này sẽ nhận vào hai cái địa chỉ là cell thứ nhất và cell thứ hai. Cái cell thứ nhất thì chính là OA1. Vậy nên chúng ta sẽ để my range vào trong này dấu phẩy và tiếp theo sau đó là chúng ta sẽ sử dụng một cú pháp là my range chấm down chấm n mở ngoặc xl down như thế này. Thì câu lệnh này có nghĩa là chúng ta sẽ set cái biến my range này từ ô A1 đầu tiên cho đến cuối ô nào mà tồn tại dữ liệu cuối cùng, tức là ô A12 ở đây. Sau đó thì với mỗi cái ô ở trong khoảng từ A1 đến A12, for each, chúng ta sẽ phải dùng for each, my cell in my range, và chúng ta sẽ viết ngay next my cell ở đây để chúng ta khỏi quên và với mỗi cái giá trị ở trong ô này thì chúng ta sẽ muốn tạo ra một cái bảng tính tương ứng vậy nên chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh là sheet.add và after có nghĩa là chúng ta muốn thêm cái bảng tính đó ở sau cái bảng tính nào thì ở đây mình muốn thêm cái bảng tính đó ở sau cái bảng tính cuối cùng vậy nên mình sẽ sử dụng câu lệnh là sheets mở hoặc ra chấm count và cái chấm count này thì đơn giản là Excel sẽ cho chúng ta biết là hiện tại ở trong bảng tính của chúng ta có bao nhiêu bảng tính sau đó chúng ta sẽ bấm xuống dòng và việc tiếp theo là chúng ta sẽ phải đổi tên cho những cái bảng tính mà chúng ta vừa mới tạo ra bằng câu lệnh sau đây chấm name sẽ bằng my cell chấm value và như vậy thôi thì đoạn macro của chúng ta đã xong rồi bây giờ chúng ta có thể từ chạy bằng cách bấm vào cái nút màu xanh này 
Và thay vì bấm vào nút màu xanh này thì mình sẽ trở lại bảng tính ở trên cái bảng tính tổng kết này Chọn Insert, chọn Shapes Và một cái ô hình vuông mình sẽ vẽ ra như thế này Và mình sẽ ghi vào đây là tạo bảng tính dựa trên cột A Và mình sẽ bấm ra ngoài như thế này Chọn chuột phải vào, chọn Assign Macro và chọn tạo bảng tính Rồi sau đó mình sẽ bấm nút OK và các bạn có thể biết được là khi mình bấm vào đây thì các bảng tính với tên từ tháng 1 cho đến tháng 12 sẽ được tạo ra Pop. Ok Và mình sẽ có thể bấm vào cái vùng nhỏ nhỏ này Ở đây các bạn có thể thấy được tổng kết này Bảng tính thứ hai bảng tính thứ ba Và bảng tính thứ nhất cho đến bảng tính thứ 12 đã được tạo ra một cách rất là nhanh chóng Ok, bài học của chúng ta đến đây là hết mình mong là bài học này sẽ có ích trong một số trường hợp mà các bạn sẽ sử dụng trong tương lai. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.